andika kichwa cha somo la leo huduma kwa maisha huduma kwa maisha yako Roho Mtakatifu asante kwa ajili ya wakati mzuri uliotupa kibali chako kitufunike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth tupe mwongozo tutie nguvu tusaidie hatuwezi pekee yetu tunahitaji msaada wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako tukijinyenyekeza ya kwamba ni wewe tu sifa na heshima zako amen huduma kwa ajili ya maisha yako leo tutaenda kujifunza kwa habari ya maisha yako yanaweza yakawa ni huduma kwa wengine maisha yako yanaweza kuwa ni huduma kwa wengine kama vile tumeona mahali hapa watu wamekuja kushuhudia ya kwamba tumeyaona maisha ya watu hawa na yametuhudumia ushuhuda uliotoka sio muda mrefu yale ni maisha kupitia huduma ya kwamba maisha yako yanaweza yakawahudumia watu wengine haleluya haleluya na leo nataka tupite tuliangalie kanisa la Tesalonike kanisa la Tesalonike sijasema kitabu cha Watesalonike nimesema tunaliangalia kanisa la Tesalonike nataka tuangalie lile kanisa na kabla ya kuingia kwenye kiini cha somo letu la leo nitoe utangulizi tu wa lile kanisa la Tesalonike vile ambavyo lilikuwa alafu tujifunze kitu katika safari ya umishenari safari ya pili ya Paulo katika umishenari alipita Tesalonike Tesalonike ilikuwa ni mji ambao uko kama maili moja kutoka Filipi. Ukiangalia kwenye ile ramani unakuta Tesalonike ilikuwa kusini magharibi mwa Filipi. Maili kama mia moja hivi. Kama hapa Filipi Tesalonike ilikuwa kama Chalinze. Na Paulo alienda pale akalifungua lile kanisa kwa kuwahubiria wale watu ambao hao leo ndio tutaenda kujifunza maisha yao yalivyokuwa huduma kwa watu wengine lakini naomba nitoe sifa ya lile kanisa lile kanisa mahali pale ndio palipokuwa na wayahudi wale ambao ni siasa kali ambapo Paulo walipoenda pale wakahubiri watu wakaokoka walivyookoka kipindi bado wanaendelea walipata upinzani mkubwa sana na Wayahudi kwa sababu waliona watu wakiokoka ifika kipindi hadi wakuu wa masinagogi walikuwa wanaokoka Wayahudi wakazidi kuchanganyikiwa wakawafukuza akina Paulo kutoka pale Tesalonike baada ya hapo Paulo ikabidi ashuke Beloya kama umesoma pale Beloya napo alihubiri kwa muda mfupi tu pale Beloya kwa sababu Beloya walilipokea huduma ya Paulo ilikuwa ina nguvu sana Beloya kwa ajili ya watu wa Beloya wenyewe walipokea ile huduma kwa moyo wa kupenda na kuyatambua na kuyachunguza maandiko. 
Kwa hiyo walihubiri kwa muda mfupi tu walipoona kwamba na Beloya watu wanaokoka sana wale Wayahudi wa Tesalonike wakashuka baka Beloya kuja kuwafukuza tena kina Paulo. Kwa sababu wakina Paulo walikuwa naendelea kufanya kazi ya Mungu na waliona kule Tesalonike watu wameokoka na hapa Beloya watu wameokoka. Kwa wakashuka wale jamaa wa siasa kali kuwafukuza hawa kina Paulo. Wakina Paulo ikabidi washuke waende Efeni. Walipoenda Ethen hapo napo wakakutana na ngome nyingine. Ngome nyingine pale Ethen palikuwa na miungu mikubwa palikuwa na Mungu wa Ethen ambaye yeye alikuwa akiabudiwa ni kitu kilikuwa kikubwa sana. Ambacho hata wale wa ile center ya yule Mungu alikuwa pale Efeso utakuta ambapo leo hii tunaita Uturuki. Unakuta alikuwepo pale yule yule e, ndipo ipo kwepo Efeso pale Athen palikuwa na Mungu wa Athen ambaye alikuwa akiabudiwa wakaanza kina Paulo kuhubiri tena kumbuka wametoka Tesalonike wameshuka Beloya sasa wameshuka Athen wanaendelea kuhubiri injili ya Kristo na mara baada ya kuhubiri pale wakafanya tutapita tuangalie kidogo tu hichi utangulizi wetu tunavoenda Alafu mara baada ya kuwa wamehubiri pale ikabidi washuke waende waende Korinto. Sasa walipokuwa wakielekea Korinto ikabidi wamtume Timotheo. Wamtume Timotheo aende kule a uh, uh, Tesalonike. Akaliangalia lile kanisa. Linaendeleaje? Kwa sababu ni kama waliondolewa kutupwa vurugu kwa waliliacha tu kanisa likiwa linaendelea lakini hawajui hilo kanisa linaendelea vipi sasa walipokuwa wanaenda Korinto baada ya kutoka Athene wameelekea Korinto wamefika pale Korinto sitaki kueleza changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea pale uh, 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 Korinto maana walipoingia pale walikutana na kina Akila wakakutana na kina Priscilla wakaendelea na huduma pale kipindi kina Timotheo kipindi ametumwa Timotheo kwenda Tesalonike akaangalia hali inaendaje. Sasa kipindi akina Paulo yuko Tesol, yuko Korinto ndio Timotheo anakuja kumpa taarifa ya alichokiona kwenye kanisa la Tesalonike. Alipowapa taarifa zile ndipo sasa Paulo akaandika waraka kwa watesolaniki ule waraka wa kwanza kwa alichokuwa anaanza kukiongelea hapo Paulo mwanzo tutasoma hapo utakutana na vile ambavyo amepokea ripoti kutoka kwa Timotheo mtoto wake wa kero aliyemtuma aenda kaliangalia kanisa kwa lugha nyingine ni kama mimi nianzisha hapa kanisa kutokea upinzani mkubwa Niende kibaha nikaanzishe jingine niende hivyo hivyo na baadaye ni mtume mtu mmoja aje aliangalie kanisa la Mbutu kichangani halafu aniletee taarifa mara baada ya kuniletea taarifa niandike waraka wa nilichokisikia sasa ukitaka kuona nilishawahi fundisha kipindi hicho tunafundisha bible study hapa nilifundisha kwamba kila hizi nyaraka zote zimetoka kwenye kitabu cha matendo ya mitume. Na ukitaka kuona hii safari yote hii, ukienda kitabu cha matendo ya mitume ile sura ya 17 na ya 18, utaonana na safari hii ya Paulo ambayo nimeielezea kwa kifupi. Sasa ningetamani niende huko nisome, lakini kwa ajili ya muda wacha niende kwenye ripoti ya Timotheo. Timotheo ameitoa ripoti. Ripoti yake imepeleka kuandika kitabu cha Watesalonike. Sasa tutataka tukisome kitabu cha Watesalonike sura ya kwanza. Tupate mtazamo wa somo letu la leo. Haleluya. Mtazamo wa somo letu la leo. Nataka nianze kusoma katika kile kitabu cha Watesalonike wa kwanza sura ya kwanza nitaanza kusoma ule mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi ndipo tutakapopata maelekezo ya namna huduma yako inaweza ikaachiliwa kwenye maisha yako haleluya umefika umefika 
maandiko yanasema hivi sura ya kwanza mstari wa kwanza Paulo na Silwano na Timotheo kwa kanisa la wa Thessaloniki lililo katika Mungu Baba na katika Bwana Yesu Kristo neema na iwe kwenu na amani Tuamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote tukiwataja katika maombi yetu wala hatuachi kuikumbuka kazi yenu ya, ya imani na taabu yenu ya upendo na, saba, na saburi yenu ya tumaini lilo katika Bwana wetu Yesu Kristo mbele za Mungu Baba yetu kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu twajua uteule wenu ya kwamba injili yenu haikuwafikia katika maneno tu bali katika nguvu na katika roho mtakatifu na uthibi, na, na uthibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zenu kwenu kwa ajili yenu tabia zetu kwenu kwa ajili yenu mstari wa sita. nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana mkiisha kulipokea neno kwa dhiki nyingi nataka uandike kwenye uh, kwenye notes zako namna kanisa la Thessaloniki lilipopokea neno la Kristo haleluya tunaona hapa namba moja. hili kanisa lilipokea katika dhiki nyingi lilipokea injili katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu kuna viki nyingi ambazo zingetajwa na kuelezeka vile hili kanisa la Thessalonike lilipokea injili halikupokea injili kirahisi kama hivi leo tunavyoenda kuhubiri injiri, halafu mara tunarudi tunashuhudia hakuna aliyepigwa mawe hakuna aliyetukanwa hakuna aliyefanywa chochote lakini kanisa lile injiri haikuwa nyepesi wakina Paulo walipelekwa injiri kwa dhiki nyingi na wao walipokea injiri kwa dhiki nyingi kwa mateso kwa sababu katikati ya injiri palikuwa kuna watu wanaitwa Wayahudi waliokuwa na nguvu kubwa sana kwenye lile eneo kwa hiyo lile kanisa lilipokea tunaona sifa ya kwanza lilipokea kwa dhiki nyingi na pamoja na furaha ya Roho Mtakatifu. Anasema hivi hata wakawa kielelezo kwa watu wote wa aminio katika Makedonia na katika Akaya. Haleluya. Wakawa kielelezo hili kanisa wale watu walikuwa kielelezo kwa Akaya kwa Makedonia pia Halafu anasema maana kutoka kwenu neno la Mungu limevuma si katika Makedonia na Akaya tu ila kila mahali imani yenu mlio nayo kwa Mungu imeenea hata hatuna haja sisi kunena lolote Nisikie kwa makini sana. Hii ni ripoti ya ya ya, ya Timotheo. Anaambia wale watu ambao tuliwahubiria katika dhiki kubwa. Wale watu ambao tuliwahubiria katika dhiki kubwa leo wamesimama kweli kweli. Timotheo anamwambia Paulo ya kwamba wale watu imani yao imekuwa kivutio kwa watu wanaowazunguka sio kwamba walienda kuhubiri na mbu nielewe vizuri sana hawakuenda kuhubiri wala hawakuenda kushuhudia kwa hiyo imani ya hawa watu wa Thessalonike ilikuwa kivutio kwa watu wanaowazunguka Paulo anaandika waraka kwa kusema ya kwamba kumbe hichi kivutio pia nimeambiwa na Timotheo ya kwamba hichi kivutio hakikuwa kwa watu wa Makedonia na watu wa Akaya peke yao. Hichi kivutio kilikuwa ni kwa watu 
wote walikuwa wakiwaangalia ninyi na kumuona yule Kristo tunayemhubiri kwenye maisha yenu hata sisi hatuna haja ya kuwaeleza wale watu kwa habari ya Kristo tena wamemwona Kristo kwenye maisha yenu nyinyi wa Tesalonike kwa hiyo Tesalonike hamna aliyehubiri maisha yao ya kila siku vile wanavyoamka vile wanavyo shirikiana wao kwa wao vile wanapokiri vile ambao wanaongea mambo yao vile wanapochukulia mambo yao vile walivyoteswa wanavyoweza kuwajibu wale wayahudi waliokuwa na nguvu kubwa kuwatesa juu ya imani yao majibu yao watu wa nje wanawaangalia watu wa Akaya wanawaangalia watu wa Makedonia wanawaangalia watu wa miji na wazuka wanaangalia wanasema hawa ni watu waliohubiriwa na mtu mmoja anaitwa Paulo Kumbuka hata hawa watu nitasoma baadaye na inabidi nisome kule niko toa utangulizi kwa sababu pale tunaona Paulo anasema ya kwamba kipindi anashuka pale kwa wale wayahudi wanapiga kelele wanasema hawa watu waliopindua nchi wamefika na huku tena wamepindua nchi gani kuna watu walihubiriwa akili za wale watu ziligeuzwa moja kwa moja maisha ya wale watu yaligeuza moja kwa moja watu wa majirani wakiwaangalia wale watu na wao wanageuzwa maisha yao wanageuzwa akili yao kwa ikawa kama nchi inapinduliwa desturi za Kiyahudi zina, zinaanza kupotea watu wanaanza kuokoka bila kuhubiriwa watu wanaanza kumpokea Mungu bila kusemeshwa yani anaangalia tu maisha ya watesolanike mtu anasema na mimi namtaka Jehova namtaka Yesu wa watesolanike na mimi nadhani nahitaji kumpa Yesu maisha yangu hakuna aliyewahubiria Paulo anaambia tuna haja kwa hubiri hao watu watu wameokoka kwa kuangalia maisha yenu enyi watesolanike haleluya watesolanike wamekuwa kio Huduma imefanyika kupitia maisha yao kama somo letu leo. Huduma kwa maisha. Hawakuhubiri, hawakusema lolote. Tukisoma ule mstari wa tisa, maandiko yanasema hivi. Kwa kuwa wao wenyewe wanatangaza habari zetu jinsi kulivyokuwa kuingia kwetu kwenu na jinsi mlivyomgeukia Mungu mkaziacha sanamu ili kumtumikia Mungu aliye hai wa kweli na kumgojea mwanawe kutoka mbinguni ambaye ulimfufua katika wafu naye ni Yesu mwenye kutuokoa na ghadhabu itakayokuja haleluya hawa watu nini maana yake wapendwa hawa watu waligeuka listen to me Unaweza kuwa umehubiriwa lakini wale walivyohubiriwa waligeuka completely waligeuka moja kwa moja waliacha njia zao mbaya haimaanishi watasalonika walikuwa wema walikuwa ni waovu wanaoabudu vinyago wasiomjua Mungu lakini walivyohubiriwa they changed waligeuka wakayaacha yote wakamshika Yesu ipasavyo watu wakamgeukia wakasema huyu si alikuwa mchawi huyu Huyu si alikuwa mzinzi huyu. Huyu si alikuwa kahaba huyu. Leo imekuwaje? Wakasema yule Paulo aliyepita kwa hubiria habari za Yesu. Yule ambaye sisi wa Yahudi tulimpiga tukamua, yule Yesu amehubiriwa kwenye maisha ya hawa watu. Hawa watu wamempokea, wamezigeuza njia zao na kumuelekea Yesu. Maisha yao wameachilia kwa Bwana. Hawaangalii chochote wanaangalia neno la Kristo. Hakuna wa kumsaidia mwenzi Paulo hakupata muda wa kukaa muda mrefu ni kidogo tu pale Korinto alipoingia alikaa alikaa kama mwaka mmoja na miezi minne mitano akaondoka Hapa alikaa miezi mitatu tu miezi mitatu kutoka 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 pale Tesalonike aliposhuka Beloya alikaa kama miezi miwili akashuka hadi hadi a, 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 Athene mpaka anafika mpaka anafika hapa uh, Korinto alikuwa ametumia miezi mitano kuelekea miezi sita just imagine miezi sita tu inamaanisha nini ninavyokuongelea kwa habari ya miezi inamaanisha toka wale wa Tesalonike wameokoka Paulo hakupata muda hata wa kumzalisha Shemasi hata mmoja hakupata muda wa kumzalisha mtendakazi hata mmoja 
hakupata muda kumzalisha mchungaji mwingine wa kusimama nao hata mmoja ni watu tu wamelisikia neno wamelidaka wameandika notes zao vizuri wameanza kufuata Wali, na kipindi hicho kulikuwa hakuna biblia leo hii si tuna biblia naweza nikapita sehemu nikahubiri nikaambia shika biblia endelea kusoma wairumi alafu nikaondoka kipindi hicho kulikuwa hakuna biblia walikuwa wakishika yale walioambiwa wanaandika wanashikilia hayo Paulo akiondoka anawaandikia hizi nyaraka hizi nyaraka zikienda ndio zinawasaidia kuwakomaza Sasa just imagine hao watu wamesimama pasipo kukomazwa Ni miezi sita tu ameshapita kote lakini hao watu wameishikilia imani hao watu wamekuwa ni kioo hao watu maisha yao yametransform maisha ya watu wengi wa mjini Na bado wameendelea kumshikilia Mungu Timotheo anaenda anakuta badala ya kwenda aanze kuokota okota walioanguka aseme kuna mwingine aliokoka amerudi kunywa pombe kuna mwingine aliokoka amerudi kufanya uzinzi hamna anasema wale wazinzi wala wanywe pombe wale waliokuwa makahaba wamesimama ndio wamekuwa mfano hata watu wa Akaya watu wa Makedonia wanaokoka kupitia wazinzi waliokuwa Tesalonike nataka nataka tuelewe vile ambavyo mambo yalivyoenda kanisa hili lilikuwa ni kanisa la namna gani nataka leo uelewe kitu kimoja kuna jambo hapo nataka ulielewe haya ni maisha ambayo tesolaniki waligeuka walimwacha waliacha kila kitu wakamgeukia bwana sanamu zao vinyago vyao waliviacha wakamrudia Mungu moja kwa moja hawakukubali kuzirudia njia zao za kwanza wakawa uponyaji kwa watu wengine mimi sijui kama mnanielewa vile ambavyo maisha yako yanaweza kuwa msaada kwa mtu mwingine unaweza usielewe vile ambavyo maisha yako yanaweza kumfanya mtu mwingine aokolewe sijui kama unaelewa vile ambavyo maisha yako yanaweza akamsababisha mwingine akaenda mbinguni Siku moja nimeshawahi ongea mahali hapa nikasema hivi hivi unajua ukianguka unawaangusha wangapi Ulishawahi fikiri jambo hilo Ulishawahi lifikiria Ulishawahi fikiria siku ukianguka kiroho utaangusha watu wangapi Haujaelewa ni watu wangapi wanakufuatilia kanisa la Tesalonike hili li, ni mfano tosha ya kwamba hawa watu maandiko yanasema hivi walimtumikia wali, wali Mungu wakaacha vinyago vyao walikuwa ni watu wa kuabudu vinyago watu ambao walikuwa hawana idea ya Mungu huyu wa Yesu Kristo kabla walikuwa hawana taarifa za Yesu Kristo kabla walikuwa ni waabudu vinyago wakamgeukia Mungu walipomgeukia Mungu maisha yao yaligeuza maisha ya watu wengine Angalia Biblia inaeleza vile ambavyo kutokuanguka kwa Watesalonike kulikuwa ni baraka kwa watu wengine Unaweza kaniambia wewe siku kianguka Unaweza kaniambia wewe simama yako imewasimamisha watu wangapi Uwezi elewa Ya mkini kusimama kwako kimewasimamisha watu wengi tu Anguko lako linaweza likawa ni anguko la watu wengi tu Somo letu la leo linaeleza ya kwamba hu, ma, huduma kupitia maisha yako kabla hujaenda mtaani kuhubiri cha kwanza hubiri kupitia maisha yako kabla hujaenda kusema Yesu ni bwana Yesu aonekane ndani ya maisha yako usiulize kwa namna gani waulize watesolanike waliweza kuyaishi walioyasikia wakaanza kuhubiri kupitia maisha yao maisha yao yakawa ni ibada kwa watu wengine anakuambia hata hivi leo maisha yako ni ibada kwa mtu mwingine wewe jua nani anakuangalia mwingine akikuona namna hiyo anapata nguvu ya kwenda kuomba kuna mwingine akikuona namna hiyo anapata nguvu ya kusimama anayajua maisha yako ya kwanza na hapo akijiangalia na yeye anajiona yeye ni afadhali wewe ulikuwa mbaya zaidi na baadaye umesimama anajiona na yeye anawajibika kusimama kwa sababu wewe uliyekuwa mbaya zaidi wewe uliyekuwa mzinzi kuliko yeye wewe uliyekuwa mlevi kuliko yeye umesimama hata yeye anaona anawajibu kusimama 
Mtu mmoja anaweza sielewe kuna hukumu nyingine unaulizwa nitahukumiwa kwa nini nimekosa nini? Unahukumiwa kwa kuangusha wateule wa Bwana. Unaweza kaa unahukumiwa kwa damu za watu na mikono yako imejaa damu. Unauliza mimi mikono yangu imejaaje damu? Sijawahi ua, sijawahi fanya chochote, wala hata sina ugomvi na mtu. Mikono yangu imejaaje damu? Huwezi jua anguko lako limeangusha wangapi. Ambao leo wamekufa dhambini kwa ajili ya siku anguka wewe. Leo umenyanyuka umeendelea na maisha, lakini alianguka alikufa kazi kwa kaenda kwa shetani. Hiyo damu itaendelea kukulilia mpaka lini? Amua kuanzia leo kuwa mbali na damu za watu, ishi maisha ya mfano kwa ajili ya watu wengine. Ishi maisha yatakayosababisha ibada kwa watu wengine. Utakapo ishi maisha ya ibada kwa watu wengine, unajiepusha na damu zisizo na hatia. Kuna damu zinaatia kwa ajili ya maisha yako. Leo unapoyarejea matendo ya kwanza, ukadhani ya kwamba ni sifa njema kuyarejea matendo ya kwanza. Kumbuka ni wangapi waliotaka kuokoka na walivyokuona wewe wakasema siokoki tena. Wangapi ambao walitaka kumkuacha matendo mabaya, walivyokuona wakasema sasa tufanyaje? Mtu mwenyewe yule ameokoka, huko anaenda kuimba, jioni akirudi huko na mme wa mtu. Huko ameenda kuimba, jioni akirudi anaongea masuala ya umbea mbea. Sasa kuna haja gani ya kuokoka? Lipi ni jipya? Kumbe kwenye wokovu kuna mapya mengi, yapo ya kuonyesha mengi tu. Wateslaniki walionyesha mengi tu. Lakini wewe umewathibitishia watu ya kwamba unaweza ukao umeokoka na bado ukaendelea kuwa mzinzi, unaweza ukao umeokoka ukaendelea kuwa mwongo unajaribu kuwaonyesha watu ya kwamba wokovu unaweza ukaambatana na uharibifu na kuambia ipo shiku hiyo damu ya watu inayokulilia itapiga kelele kwenye mikono yako utashangaa dhambi umeipata wapi uliua lini umeua roho ya mtu iliyokuwa inataka kuokoka lakini lipo kuangalia ikona haina haja kuokoka nataka leo nahubiri kitu hatari sana mwenye macho ya rohoni anielewe vizuri nahubiri kitu hatari sana leo na kihubiri kitu hatari sana leo kati ya mahubiri sensitive leo ni mahubiri nyeti sensitive very sensitive kwa sababu ni mahubiri ambayo i'm telling you the secret about to reveal ni kitu kinafunuliwa kama siri ya kwamba unaweza ukajikuta wewe pale shuleni kwenu pale unapofanyia kazi unaweza ukajikuta pale ukawa umebeba damu za watu waliotakiwa waokoke lakini wameangalia maisha yako wameacha kuokoka kwa ajili ya maisha yako lakini unaweza kaamua kupitia maisha yako watu wengine wakawa ni chanzo cha ibada kama vile watesolanika walikuwa chanzo cha ibada kwa watu wa Akaya walikuwa chanzo cha ibada kwa watu wa Makedonia waona watesolanike wanaanza tu kunena kwa lugha rosha terebo saya mandora kasheti rieto saparama shantora karia wamewaona tu watu wa watesolanike maisha yao wanajikuta wanabubujika wanaanza kunena kwa lugha just for somebody's life kuna maisha ya mtu fulani hivi yanamfanya mtu mwingine anene kwa lugha maisha yako anaweza akawafanya watu wengine wanene kwa lugha. Wanakuona tu ndio maana unaangalia clip fulani ya wimbo na wewe unaanza kusema rieshete satana baba kwa sababu ya wimbo umeusikia umesababisha mtu mmoja anene kwa lugha. Aliyeimba amesababisha mtu mmoja anene kwa lugha. Maisha yako yanaweza yakawa wimbo yakasikika kwa mtu. Alafu ghafla mtu akaanza kunena kwa lugha, akayaangalia maisha yako bila ulivyosimama, akaanza kunena tu kwa lugha. Unaweza ukaamua kugeuza maisha yako, maisha yako yakawa ibada. Unaweza kugeuza maisha yako, ya maisha yako yakawa kama kanisa la Tesalonike. Haleluya. Unaweza tu ukaamua kuanzia leo ukadisplay, ukaonyesha ya kwamba Yesu ni Bwana through your life. Usiseme siwezi kuhubiri. Usiseme siwezi kuhubiri. Maisha yako yanaweza kuhubiri. Useme mimi sina karama ya kuhubiri. Ningekuwa pasta miamba na mimi ningekuwa mabarabarani huko wanahubiri. Hutakiwi kwenda mabarabarani. Ishi tu maisha ambayo ni ibada. Maisha yako yanaweza kuwa ibada. Maisha yako yanaweza kuwa mahubiri. Maisha yako yanaweza kuwa ni kongamano. Maisha yako yanaweza kumtoa mtu kutoka uharibifu ni kwenda kwenye nuru ya uzima. Your life maisha yako. Maisha yako yanaweza kageuza ukiri wa mtu mtu ambaye alikuwa mkiri Yesu ghafla kaanza kusema Yesu ni bwana through your life haleluya haleluya unajua huyo wa pembeni yako unaweza ukamsimamisha ama ukamwangusha you see your neighbor unaweza ukamsimamisha ama ukafanya nini unaweza ukamfanya wiki ijayo akaja kanisani ama asije umeonyesha upendo kiasi gani yani sikia 
we ulie kaa hapo jirani yako akikuangalia amuone Kristo akiangalia upande wa pili amuone Kristo haleluya hata nikikwambia mwambie jirani yako na kupenda aone upendo sio kwamba aone umefuatisha kama kasuku alichosema mchungaji kwa sababu kasuku kimwambia nakupenda anasema nakupenda lakini kwani ana upendo kwa mtu anaigiza alichokisikia lakini upendo umeambatana na mambo mengi unaweza kumuonyesha jirani yako upendo wako wa dhati kesho akajisikia anatamani kuja tena kanisa na vile vile unaweza ukaonyesha ubaya kwa jirani yako kesho asitamani kuja kanisa you can preach through your life unaweza kuhubiri kupitia maisha yako Usisema ujui kuhubiri kuanzia leo simwambie mtu mimi sijui kuhubiri you can Wakori wa, wa Thessaloniki walikuwa hamna hata aliyezaliwa hamna hata mwinjilisti mmoja lakini maisha yao yalikuwa ni injiri Wa Thessaloniki kulikuwa hakuna mwalimu hata mmoja lakini maisha yao yalikuwa ni shule ya roho kwa wanaoangalia Maandiko nasema wakaya wakaokoka wa Makedonia wakaokoka Paulo anakiri anasema tuna haja kuambia neno lolote kwa habari ya Kristo wamemuona Kristo kwenye maisha yenu hatuna la kusema juu ya watu waliowazunguka ninyi wa Thessaloniki Hata wewe unao nafasi mpendo anakuambia leo unao nafasi kazi ni kwako pale watu wanaweza kuokoka kupitia wewe na wala usiwahubilie maisha yako tu vile unavyofanya mambo yako unavyo react mambo yako wana watu wanamuona Kristo You can preach through your life Unaweza kuhubiri kupitia maisha Onyesha upendo kwa kila mtu Upendo wa Kristo kwa kila mtu usiwakumbatie tu marafiki zako. Usiwe na makundi. Kwenye kazi ya Bwana na kwenye nyumba ya Bwana hakuna makundi. Wote lazima tupendane kwa pamoja. Usimnganganie mtu mmoja ukasema huyu ndio thamani, huyu hapana. Kila mmoja anamuona mwenzie kwa ni bora kuliko nafsi yake. Ukishafanya hivyo watu wakija upendo wa hausemeki upendo unaonekana tu uwezo kafika hapo kasema jamani si tunapendana amina amina wetu tunapendana tupendane tunapendana haiwezi kawa hivyo upendo unaonekana tu ndio maana mmoja pale akasema jamani tunapendana kwani amuoni kwa sababu gani ni ukweli tunapendana ndio maisha lazima umuonyeshe mwanzio kwani bora kuliko nafsi yako Nikwambie kitu kimoja kuna watu wamekosa upendo kwenye maisha yao. Kuna watu wamekosa upendo, yani hawahitaji hela. Wesu unaomba kila siku mtaji. They don't need that. Hawahitaji mtaji. Wao unaomba mume, they don't need that. Hawahitaji mume, hawahitaji mke, hawahitaji hela. They need love. Wanahitaji upendo. Kuna mahali wamekosa upendo. Kuna wengine hawana ndugu, hawa wengine hawana mtu yote. Wanahitaji wewe uwe baba yake, wewe mama yake. Waona upendo. They need only that. Wamekuja kwa Yesu kwa ajili ya kutaka upendo tu. Wakikosa upendo, umeshindwa kumhubiri Yesu. Wapende watu pasipo mashalt upendo wa nyumba wa Mungu hauna mashalt onyesha kwa kila mtu kwamba unampenda ndio kazi ya upendo wa Mungu onyesha kwa kila mtu upendo wa Mungu ni kwa kila mtu ndio maana Mungu anawanyeshea mvua wema na wabaya hiyo ndio asili ya kwanza ya Mungu ya upendo kwa watu wote mvua inyeshi kwenye mabalaza watu waliokoka tu inanyesha hata kwa wachawi na waganga kienyeji mvua inanyesha nini maana yake Mungu hata wale anawapenda na anawasubiria kwa hamu ipo siku ya mkiri yeye kwa Bwana na mwokozi wa maisha yao anawasubiria siku aseme ndio kwa Bwana anasubiria siku atakaposema yes lord nipo tayari pendo mtu Onyesha mtu kama na thamani. Hakikisha wa jirani yako aone thamani yake kupitia wewe. Hakikisha wa jirani yako aone amedharaulika na baba yake, ama udharaulika na mama yake, amedharaulika na wajumba zake, na ndugu zake wamemdharau, na amekuja kanisani anadharauliwa tena mtu wa pembeni yake. Jamani anaenda wapi? Alikotoka amedharauliwa yatosha, onyesha upendo. 
Usichagua kumpenda kwa sababu ni rafiki yako. Upendo lazima uwe sawa sawa kwa watu wote. Kila mtu mpende usimwangalie sula. Usimwangalie uwezo, usimwangalie kama mnaendana. Ukimpenda mtu anayeendana na mafarisayo je, nao si wanapenda hivyo hivyo? Ukimkumbatia huyu ukasema namkumbatia huyu tu, namkumbatia huyu tu kwa sababu huyu ni ndugu yangu, huyu ni ndugu yangu. Mafarisayo nao wanawakumbatia ndugu zao. Utofauti ya mafarisayo na sisi ni nini? Mpende mtu pasipo kumwangalia yeye ni nani? Love. Mwonyesha upendo ataondoka na hiyo injiri. Ukimpenda ataondoka na hiyo injiri. Hiyo itakuwa ni injiri. Akiondoka anasema leo ninajisikia amani kwa sababu gani? Amehudumiwa kupitia maisha yako. Upendo. Mtu akikwambia chooni ni wapi hapa? Mbona kule kwenye mabango kule. Uangalieka kule utaona una mlango huko. Mtu mgeni mara ya kwanza Choni ni wapi? Unaambia kwenye mabango kule angalia yale leo ninginizo ingia kwenye ule upenyo. Upendo. Upendo, mwambie, mpendo, una chone njo. Mwambie njo. Mwambie mtoka ile mambo unaona pale, ingia pale. Tuona wewe, ucha huko. Jaribu kuonyesha demonstrate love. Onyesha upendo, yani mtu aone kuthaminiwa. Je, yeah, mimi nikikwambia na nini wapi? Suta nionyesha kwa upendo. Kila ambacho unanifanyia mimi kama mchungaji wako kama kama baba wako wa kiroho, mfanyie na mwingine ambaye umjui, onyesha upendo, onyesha thamani ya mtu wa jirani yako, aone thamani yake. Unapoongea na mtu, muonyeshe thamani yake. Usiwe kwa kuwa una kitu basi unaongea na mtu kama vile unamuonyesha kwamba ni wewe umebahatika sana kuongea na mimi. Usimuonyeshe mtu kwamba amebahatika sana kuongea na wewe. Usimuonyeshe hivyo. Usimuonyeshe mtu kwamba amepata neema kuongea na wewe. Usimuonyeshe hivyo. Kuna watu wanamuonyesha mtu kwamba ni wewe leo ukaandika hadi kwenye diary yako kuongea na mimi. Hawapo watu wana namna hiyo. Yeye anaambia eh 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 umebahatika kuongea na mimi. I say una bahati sana umeongea na mimi. Ama mtu anaweza siseme lakini akaonyesha tendo la kwamba yani wewe leo umepata neema ya kuongea na mimi. Sikia ni kwa mimi. Kila mtu jirani yako hapa muonyeshe ya kwamba ni wa thamani. Na ndio maana hakikisha kama hujaongea na mtu wa jirani yako kabla sijasema tuondoke kwa amani, huyu at least hata umeshamwangalia umbe kwa jina lako na Atlisa ta kujua jina. Usimwite tu wewe, wewe, wewe dada, wewe dada, sikia, ikitembe cha kusita wewe, wewe. Unajua wewe ni hash. Kumwita mtu wewe, unajua ni hash. Kwenye communication skills, watu simesoma watu wa communication, mnaelewa? Ukimwita mtu wewe, ni hash. Au kamwita wewe dada, 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 ni hash. You don't care. Iwe ni barabarani sawa. Ila kwenye nyumba ya Mungu namna hii umekaa na mtu miezi sita unamwita wewe dada. Ni 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 ni, ni, ni language ya kutoonyesha kujali. Mwite mtu kwa jina lake. Kama umeshindwa, mfuate mwambie samani. Bora ukimbie wewe, umfuate mpaka umguse samani. Samani, jina lako nani? Anaitwa Lydia Colosseo. Lydia, unaitwa unaitwa pa Usisema wewe 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 eh wewe wewe mwenye nyekundu njo unaitwa kule is hash Unaweza ukamdirect mtu kwa kala ya nguo aliyoivaa Unaweza ukamwelekeza mtu niti yule aliyoivaa nguo nyekundu hapo sawa Lakini unasema eh 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 hash Ngombe unaambia eh msine mazao na mtu unamwita eh njo ni hash maisha yako yanaweza yakawa baraka kwa mtu listen to me this is hii ni full gospel ni gospel ambayo iko very complete ni gospel ambayo imejisheheni kabisa your life can be a blessing to somebody else maisha yako yanaweza yakawa baraka kwa watu wengine 
by the way, hatujiulize. Mimi zile stories za kusemaga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nampenda si nimeokoka. That to me is nothing. You know, you don't need to say kwamba umeokoka. U demonstration ya wokovu wako ni kwenye life. Ni onyesho umeokoka kwa maisha yako. Show me. Usini mimi usihitaji kujua umeokoka kwa maneno. Dakika tano zinawezekana ukijua kabisa huyu mtu ameokoka. 5 minutes enough inatosha. Tunaambia kwamba nimeokoka. Huitaji masaa mengi kuonyesha wema wa Bwana. Kama wema wa Bwana umefurika ndani yako, kinywa chako kimejaa wema wa Bwana, matendo yako, gestures zako. Usiseme mimi usichekagi. Jifunze kucheka kwa ajili ya Bwana. Wasasa mimi ndio nilivyoumbwa mimi sichekagi. Eh, habaza nzuri. Hali bibi salam. Unaendaje vizuri? Unajua sijui. Kwa nini unafanya mimi ndio nilivyo yani mimi Mungu alivyoniombaga ndio hivyo sijui. Niko hivyo hivyo, niko hivyo hivyo, niko hivyo hivyo, niko hivyo sikiliza. Hakuna huyo aliyekuumba sio Mungu. Mungu wetu ni wa upendo. Lazima uonekane upendo. Kama ndani yako hakuna upendo, hauna Mungu kwa sababu Mungu ni pendo. Kama kuna mtu anielewa. Jifunze kutabasamu. Kama wewe hutaki tabasamu, jifunze tabasamu la jirani yako kwa ajili ya jirani yako. Haleluya. Eh, unalitengeneza tabasamu kwa matumizi ya ofisi. <laughs> si wewe hauna kazi nalo? Litengeneze basi kwa matumizi ya ofisi. Ofisi gani? Ya kuhakikisha unaishi kama kanisa la wapi? La Thessaloniki. Kanisa la Thessaloniki lilihubiri Kanisa la Thessaloniki lilifanyaje? Kupitia Lilihubiri kupitia Hadi watu wa Akaya na watu wa wapi Makedonia wakamjua Mungu wakakuwa kiroho yani sio kumjua Mungu tu wakakuwa kiroho kupitia maisha ya watu waliookoka maandiko yanasema ukiendelea kusoma kule waliacha sanamu na vinyago vyao walimgeukia Mungu hawakuyarudia matendo yao ya kwanza Haleluya. Haleluya. Baada hapo tunaona Paulo akashuka huko Efeso. Aliposhuka Efeso akawa ameondoka pale akakutana na baadhi ya 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 wahubiri pale akina Akila akaondoka akaenda akarudi Antiochia. Antiochia ilikuwa ni sehemu ambayo kwa kuna kanisa kubwa sana pale Antiochia. Kubwa sana pale Antiochia. Aliporudi pale injili kaendelea. Kazi kaendelea your life maisha yako yanaweza yakawa baraka kwa mwingine haleluya wangapi hawajui kuhubiri kabisa hapa hawajui kuhubiri hawajui kuhubiri haleluya wote tunajua kufanya nini usipoweza kuhubiri kwa maneno hubiri kwa nini hubiri kwa nini kwa maisha kanisa tuhubiri kwa nini Kuhubiri kwa nini? Hubiri kwa nini? Maisha yako ni njiri tosha. Mwambie jirani yako maisha yako ni njiri tosha. Mtu anaweza akamrudia Mungu kupitia maisha yako. Maisha yako ni ibada kwa mwingine. Unaweza kusababisha ibada kwa mwingine au kaondoa ibada kwa mwingine. Mwambie mpendwa jifunze kuishi si kwa ajili yako bali kwa ajili ya mwingine pia. Mwambie mpendwa maisha yako yasiwe ya kibinafsi. Ishi kwa ajili yako. Ishi kwa ajili ya mwingine. Manake ujue anayekuangalia ni nani. Kuna mtu anaelewa? Ishi kwa ajili ya nani? Ya kwako na kwa ajili ya nani? Kwa sababu hujui anayekuangalia ni nani? Anguko lako nilaweza likawa ni anguko la wengi. Na kusimama kwako kunaweza kuwa kusimama kwa wengi. 
Tesalonike walisimama kukawa ni kusimama kwa mataifa mengi. La anguko la Tesalonike likiamua leo Tesalonike lilikuwa limesimama lianguke lingeanguka na watu wa Kaya lingeanguka na watu wa Makedonia wote wangeanguka lakini simama yao iliwasimamisha wengi mwambie jirani kusimama kwako kunaweza simamisha wengine anguko lako linaweza angusha wengine Mungu awabariki sana